குட் மார்னிங் மை டியர் ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் சில்ட்ரன் நம்ம இன்றைக்கி இஎன்விடி பார்க்க போகிறோம் இஎன்விடியில் ஏற்கனவே எக்ஸசைஸ் ஃபோர் வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டோம் எக்ஸசைஸ் ஃபோரில் ஆன்சர் தி ஃபாலோயிங் கிடையாது ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் ப்ரொடெக்ஷன் அண்டு ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் அனிமல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸசைஸ் பார்த்தோம் இன்றைக்கி அதில் இருக்கிற ஆன்சர் தி ஃபாலோயிங் பார்க்க போகிறோம் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் ப்ரொடெக்ஷன் அண்டு ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் அனிமல்ஸ் ரோம நம்பர் ஒன் ஆன்சர் தி ஃபாலோயிங் ஒய் ஷூட் த பீப்புள் டேக் ஸ்டெப்ஸ் டு ப்ரொடெக்ட் த அனிமல்ஸ் பிகாஸ் அனிமல்ஸ் ஆர் அவர் நேச்சுரல் வெல்த் ப்ரொடெக்ட்னா சேவ் பண்ணுறது பீப்புள் ஏன் அனிமல்ஸை சேவ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டெப் எடுக்கிறாங்கன்னு கேட்குறாங்க பிகாஸ் அனிமல்ஸ் ஆர் அவர் நேச்சுரல் வெல்த் ஏன்னா அதுதான் நம்மளோட மணி எல்லாமே நமக்கு வெல்த்துனா மணி ஸோ நம்மளோட எல்லா ரிச்சான ஒரு வேல்யூவும் அனிமல்ஸ் கிட்ட தான் அனிமல்ஸ் இல்லைன்னா நம்மளால் உயிர் வாழ முடியாது அனிமல்ஸ் இருக்கிறால தான் நம்ம லீவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் எந்த ஒரு அனிமல்ஸுமே இல்லைன்னா பிளான்ட் அதிகமாகிடும் அப்போ நம்மளை சுற்றி எல்லா இடத்துலையும் பிளான்ஸ் வந்துடும் நம்ம எங்கேயும் நடந்து போக முடியாது எங்கேயும் எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்போ அனிமல்ஸ் இருக்கிறனால தான் பிளான்ட்டும் கொஞ்சமாக இருக்குது அனிமல்ஸும் கரெக்டாக இருக்குது இதுக்கு பேர் தான் ஈகோ சிஸ்டம் நீங்கள் படிப்பீங்க ஃபிஃப்த்தில் உங்களுக்கு வரும் ஸோ ஈகோ பேலன்ஸ்டாக இருக்குது இப்படி இது பேலன்ஸ்டாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் அனிமல்ஸ் தான் சப்போஸ் கார்னிவோரஸ் அனிமல்ஸ் இல்லை இல்லை ஆம்னிவோரஸ் அனிமல்ஸ் இல்லை அப்படின்னா பிளான்ட்டை ஈட் பண்ணுற அனிமல்ஸ் ஹெர்பி ஓட்ஸ் அதிகமாகிடும் டீர் எங்கே பார்த்தாலும் கவ் கோட் டீர் இது மட்டும்தான் இருக்கும் அப்போ இது என்ன பண்ணோம்னா எல்லா பிளான்ஸையும் சாப்பிட்டு 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 வேர்ல்டில் பிளான்ட்டே இல்லாத அளவுக்கு பண்ணிவிடும் அப்போ பிளான்ட்டே இல்லைன்னா நம்மளால் உயிர் வாழ முடியாது நம்மளும் சாக வேண்டியது தான் அதனால் அனிமல்ஸ் தான் நம்மளோட நேச்சுரல் வெல்த் அனிமல்ஸ் இல்லை அப்படின்னா நம்ம யாருமே லீவ் பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் வாட் ஆர் த சிம்டம்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் அண்ட் மவுத் டிசீஸ் டு த அனிமல்ஸ் சிம்டம்ஸ்னால் அறிகுறிகள் இப்போ உங்களுக்கு நாளைக்கு ஃபீவர் வர போகுதுன்னா இன்றைக்கி உடம்பெல்லாம் அவங்க மாதிரி கனகனன்னு இருக்கும் ரொம்ப அப்படி பெயினாக இருக்கும் படுத்தே இருந்தால் போதும்னு தோணும் நாளைக்கு உங்களுக்கு கோல்டு வரப்போகுது அப்படின்னா இன்றைக்கு உங்களால் எச்சு முழுங்க முடியாது தொண்டையெல்லாம் வலிக்கும் கண்ணிலேருந்து தண்ணி தண்ணியாக வரும் ஸோ இதெல்லாம் இதுக்கான சிம்டம்ஸ் கோல்டுக்கான சிம்டம்ஸ் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்கிறது ஃபீவருக்கான சிம்டம்ஸ் பாடி பெயின் அந்த மாதிரி அனிமல்ஸ்க்கு ஃபுட்லேயும் மவுத்துலேயும் டிசீஸ் வருது அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும்னு கேட்குறாங்க சிவியர் பெயின் இன் ஹூஸ் சிவியர்னால் ரொம்ப அதிகமாக பெயின் இருக்கும் எங்கன்னா ஹூஸில் ஹூஸ் அப்படின்னா அதோட லெக்கில் ஒன் ஃபிங்கருக்கும் அனதர் ஃபிங்கருக்கும் உள்ள கேப் தான் ஹூஸ் ஸோ அதோட காலில் இருக்கிற ஃபிங்கர்ஸ்க்கு நடுவில் பெயின் வரும் ரேஷஸ் அந்த மவுத் மவுத்தில் பார்த்திங்கன்னா ரேஷஸாக வரும் அப்படியே ரேஷஸ் ரேஷஸாக வரும் இதுதான் அதுக்கான சிம்டம்ஸ் தேர்டு ஒன் ஹவு கேன் பி கிளீன் த ஷெல்டர் ஆஃப் அனிமல்ஸ் த டங் ஷுட் பி ரிமூவ்ட் த ஃப்ளோர் ஷுட் பி வாஷ்டு ஹவ்வுனா எப்படி நம்ம அனிமல்ஸோட ஷெல்டரை எப்படி கிளீன் பண்ணணும் இல்லை எப்படி வச்சுக்கணும்னு கேட்குறாங்க டங் அப்படின்னா அதோட வேஸ்ட்டு அதோட ட்ராப் சொல்லலாம் இல்லை வேஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாம் ஸோ அனிமல்ஸோட வேஸ்ட் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடணும் த ஃப்ளோர் ஷுட் பி வாஷ்டு ஃப்ளோர்னா இடம் அது இருக்கிற இடத்த அடிக்கடி வாஷ் பண்ணி க்ளீனாக வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன் வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபுட் ஷால் பி கிவ் டு த கவ் அண்ட் காவ்ஸ் காட்டன் சீட்ஸ் பிராண்ட் ஆயில் கேக்ஸ் கிராஸ் என்னென்ன மாதிரியான ஃபுட்டு நம்ம கவ்வுக்கும் அதோட யங் ஒன்னுக்கும் கொடுக்கணும்னு கேட்குறாங்க கவ்வோட யங் ஒன் சிங்கிளாக இருந்துச்சுன்னா காஃப் நிறையா இருந்துச்சுன்னா காவ்ஸ் ஸோ கவுன் காஃப் அப்படின்றது சிங்குலர் காவ்ஸ் அப்படின்றது ப்ளூரல் காட்டன் சீட்ஸ் கொடுக்கணும் காட்டன் சீட்ஸ்னா பருத்தி கொட்டை பிராண்ட் கொடுக்கணும் பிராண்ட்னா தவிடு ஆயில் கேக்ஸ் கொடுக்கணும் ஆயில் கேக்ஸ்னா புண்ணாக்கு தென் லாஸ்டாக கிராஸ் இது எல்லாமே கவ்வுக்கும் காஃபுக்கும் கொடுத்தீங்கன்னா அது ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அது கொடுக்குற மில்க்கும் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ஸோ காட்டன் சீட்ஸ் கொடுக்கலாம் பிராண்ட் கொடுக்கலாம் ஆயில் கேக்ஸ் கொடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கிராஸ் இது எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த அனிமல்ஸ்க்கு கொடுக்கணும் 
நெக்ஸ்ட் ஒன் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஸ்டோரி மட்டும் பார்த்துடலாம் ஒரு பெரிய காடு இருக்குது அந்த காட்டில் ஒரு குகை குகைக்குள்ள ஒரு ஆடு ஆடு வந்து லிவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அந்த ஆடு நல்ல தந்திரமான ஆடு புத்திசாலியான ஆடு அதுக்கு மூணு குட்டி இருக்கு மூணுமே நல்லா கொழு கொழுன்னு இருக்கும் அதே காட்டில் ஒரு ஓனாயும் அது கூட லிவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அந்த ஓனாய்க்கு இந்த குட்டிங்களை எப்படியாவது சாப்பிடணும்னு ஆசை அதனால் ஏதாவது யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அதை பிளான் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த ஆடு என்ன பண்ணணும் டெய்லியும் அதோட குட்டிங்களை கூட்டிக்கிட்டு கா காட்டுக்கு போய் அங்கே இருக்கிற புல்லெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு திரும்பி இதோட குகைக்கு வந்துடும் டெய்லியும் காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே காட்டுக்கு போவோம் புல்லெல்லாம் மேய்ஞ்சிட்டு சாயங்காலம் இதோட குகைக்கு வந்துடும் இந்த மாதிரி ஒரு நாள் இது என்ன பண்ணுதுன்னா இதோட குட்டியெல்லாம் கூட்டிகிட்டு காட்டுக்கு போகுது இது காட்டுக்கு போன நேரம் பார்த்து இந்த ஓனாக என்ன பண்ணிடுச்சுன்னா இதோட குகைக்குள்ளே வந்துடுச்சு குகைக்குள்ளே வந்துட்டு குகையை மூடிக்கிச்சு இந்த ஆடு அதோட குட்டி எல்லாம் புல் எல்லாத்தையும் மேய்ஞ்சிட்டு சாயங்காலம் ஆனால் அதோட குகைக்கு வராங்க குகைக்குள்ளே நுழையும் போதே ஆட்டுக்கு ஏதோ டவுட் வருது என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா குகைக்கு வெளியில் இது என்ன பண்ணால் வெளியில் போகும்போது ஒரு முட்செடி முள்ளான செடி மாதிரி வச்சு ஃபென்ஸ் மாதிரி வேலி மாதிரி வச்சுட்டு போகும் குகைக்கு வெளியில் இது ஈவினிங் வந்து பார்க்கும்போது அந்த ஃபென்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஃபென்ஸை வந்து கீழே விழுந்து கிடக்கு அப்போது இதுக்கு டவுட்டு வருது நம்ம வீட்டுக்குள்ளே யாரோ இருக்கிறாங்க நம்ம உள்ளே போனோன்னா நம்ம எல்லாரையும் அவங்க கொண்டு சாப்பிட்ருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு டவுட்டு வருது ஏன்னா ஏற்கனவே இதோட ஒரு குட்டியை ஒரு லேம்பை ஃபாக்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா சாப்பிட்ருக்கு அதனால் இதுக்கு டவுட் வருது இது உடனே யோசிக்குது நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்குது உடனே அது குட்டிங்களை பார்த்து சொல்லுது வேகமாக கற்றுது குட்டிங்களா இங்கே உள்ளே தானே இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குகைக்குள்ளே பேசுது நீங்கள் உள்ளே தான் இருக்கீங்க அப்படின்னா வாழை ஆட்டுங்க நீங்கள் வாழை ஆட்டினா தான் நான் குகையை ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது கற்றுது கத்தி அந்த அந்த ஆடு சொல்லுது குகைக்குள்ளே ஏற்கனவே வந்து ஒரு ஓனாக இருக்குது அந்த ஓனாய்க்கு டவுட் வருது ஆஹா அப்போ குகைக்குள்ளே வந்து ஆட்டுக்குட்டியை விட்டுட்டு போயிருக்குமோ இப்போ அது எங்கே போச்சுன்னு தெரியலையே அப்போது நம்ம வந்து வாழ் ஆட்டலைனா அந்த ஆடு எதுவும் வீட்டுக்குள்ளே வராதே நமக்கு ஃபுட்டு கிடைக்காமல் போயிடுமேன்னு சொல்லிட்டு ஓனாய் பொறுமையாக என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த வாசல் கிட்டே வந்து அதோடய வாழை ஆட்டுது ஆடுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு உள்ளே இருக்கிறது ஓனாய் தான் அப்படின்ட்டு உடனே ஆடு அதோடய குட்டி எல்லாம் சேர்ந்து அந்த குகையை சுற்றிலும் நிறைய மர இலை எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு நெருப்பு வச்சு விட்டுருது அந்த நெருப்பில் மூச்சு முட்டி மூச்சு முட்டி ஓனாய் செத்து போயிட்டது நம்ம புத்திசாலித்தனமாக மட்டும் இருக்கிறது இல்லாமல் அந்த இன்டெலிஜெண்ட்டை தேவையான இடத்துல யூஸ் பண்ணிக்கணும் அதுக்காக தான் இந்த ஸ்டோரியை சொன்னேன் அறிவாக மட்டும் இல்லாமல் டக்குன்னு யோசிச்சிச்சு நம்மளை எனிமீஸ் அட்டாக் பண்ண வந்துட்டாங்க என்ன செய்யலான்னு ஏதாவது ஒரு பேட் சுச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னா அதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபேஸ் பண்ணணும் போல்டாக பிரேவாக ஃபேஸ் பண்ணணும் இந்த ஆடு மாதிரி அப்போ தான் நம்மளால் சந்தோஷமாக இருக்கிற லைஃப்பை வாழ முடியும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாம் ஃபிஃப்த் கொஷின் ஹவு கேன் வி ப்ரொடெக்ட் அவர் என்விரான்மெண்ட் பை கீப்பிங் இட் க்ளீன் அண்டு நீட் ஹவுனா எப்படி நம்மளோட என்விரான்மெண்ட்டை நம்ம எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் எப்படி பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க பை கீப்பிங் இட் க்ளீன் அண்டு நீட் நம்ம சுற்றி இருக்கிற என்விரான்மெண்ட்டை க்ளீனாக வச்சுக்கணும் நீட்டாக வச்சுக்கணும் ஏதாவது சாப்பிட்டா சாக்லேட் பேப்பரை கீழே போடக்கூடாது ராப்பதாக டஸ்ட்பினில் போடணும் போகிற வழியெல்லாம் ஸ்பிட் பண்ணக்கூடாது எச்சு துப்பக்கூடாது டஸ்ட்பின் இருக்கிற இடத்துல தான் எச்சு துப்பணும் எல்லா இடத்துலையும் ரெஸ்ட் ரூம் போகக்கூடாது எங்கே வந்து பப்ளிக் டாய்லெட்ஸ் இருக்கோ அங்கே தான் யூரினாக இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம ப்ராப்பராக கரெக்டாக போகணும் ஸோ நம்ம சுற்றி இருக்கிற என்விரான்மெண்ட்டை க்ளீனாக வச்சுக்கணும் நீட்டாக வச்சுக்கணும் அது நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்களோட டியூட்டி நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் டு ஒன் ஒய் ஷுட் நாட் வி கட் டவுன் த ட்ரீஸ் இன் த ஃபாரஸ்ட் இஃப் வி கட் டவுன் த ட்ரீஸ் இன் த ஃபாரஸ்ட் தென் தேர் வில் பி நோ ரெயின் ஸோ வி ஷுட் நாட் கட் டவுன் த ட்ரீஸ் இன் த ஃபாரஸ்ட் ஒய்னா ஏன் 
ஏன் வந்து நம்ம ஃபாரஸ்டில் இருக்க ட்ரீஸை கட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு கேட்குறாங்க இஃப் வி கட் டவுன் த ட்ரீஸ் இன் த ஃபாரஸ்ட் தென் தேர் வில் பி நோ ரெயின் ஃபாரஸ்டில் இருக்க ட்ரீஸை கட் பண்ணோம் அப்படின்னா கட் பண்ணோம்னா நமக்கு ரெயின் வராது ஸோ ஃபாரஸ்டில் இருக்க ட்ரீஸை கட் பண்ணோம்னா நமக்கு ரெயின் வராது ஸோ வி ஷுட் நாட் கட் டவுன் த ட்ரீஸ் இன் த ஃபாரஸ்ட் அதனால் நம்ம ட்ரீஸ் எதையும் கட் பண்ணக்கூடாது கொஞ்சம் இது மட்டும் தான் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் படிச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி ஏன் நம்ம ட்ரீஸை கட் பண்ணக்கூடாதுன்னு கேட்குறாங்க ட்ரீஸை கட் பண்ணால் நமக்கு ரெயின் கிடைக்காது அதனால் நம்ம ட்ரீஸை கட் பண்ணக்கூடாது இப்போ கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ரோட் சைடில் இருக்க ட்ரீஸை நீங்கள் கட் பண்ணணும் இப்போ ரோடு ஃபுல்லாக ட்ரீஸ் இருக்குது பாருங்கள் டூ சைட்ஸும் மரம் இருக்கும் ஒன்று புளிய மோஸ்ட்டாக புளிய மரம் தான் இருக்கும் ஸோ அது யார் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் அதை கொண்டு வந்தான்றது உங்களுக்கே தெரியும் கிங் அசோகா தான் கொண்டு வந்தது அந்த மாதிரி ரோட் சைடில் ட்ரீஸ் வைக்கணுன்றதை கொண்டு வந்தது கிங் அசோகா அந்த ட்ரீஸை இப்போ நீங்கள் கட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு ட்ரீயை கட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு பதிலாக பத்து ட்ரீ நீங்கள் வைக்கணும் பத்து மரம் பத்து செடி நீங்கள் வச்சிங்கன்னா அந்த ஒரு ட்ரீயை கட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்கு ட்ரீஸ் இருக்கிறனால தான் நம்மளால் ஃப்ரீயாக ப்ரீத்திங் ப்ரீத் அவுட் பண்ண முடியுது ரெஸ்பிரேஷன் பண்ண முடியுது யார் கிடைக்குது ட்ரீஸ் இல்லைன்னா நம்மளால் மூச்சு விட முடியாது ஏன்னா பொல்யூஷன் யார் ஃபுல்லாகவே என்ன ஆயிடும்னா பொல்யூட் ஆகிடும் நிறைய வெஹிக்கிள்ஸ் போகிறனால அப்போ அந்த பொல்யூஷன் எல்லாத்தையுமே வந்து பியூர் ஆக்குறது எதுனா ட்ரீஸ் தான் அப்போ ட்ரீஸ் வச்சிங்கன்னா தான் நம்ம ஹெல்த்தியாக இருக்க முடியும் ப்ளஸ் ரொம்ப நாளைக்கு லீவ் பண்ண முடியும் அதனால தான் ட்ரீஸ் வைக்கிறத கவர்மெண்ட் எல்லாருமே என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க அதுக்காக தான் ஈஷா யோகாலேயும் சரி தென் பார்த்தீங்கன்னா விவேகங்களும் சரி நிறைய ட்ரீஸ் வச்சுருக்காங்கன்னு ஏன் உங்களுக்கு சொல்கிறோன்னா நீங்கள் இன்ஸ்பயர் ஆகிறதுக்காக ஒரு ட்ரீ கட் பண்ணணும் அப்படின்னா பத்து ட்ரீ அதுக்கு பதிலாக வச்சா நீங்கள் ட்ரீயை கட் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் இப்போ அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கு ட்ரீஸ் தான் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ட்ரீஸ் இருந்தால் தான் நம்ம ஹெல்த்தியாக தென் ஹாப்பியாக லீவ் பண்ண முடியும் ஸோ இன்றைக்கி எக்ஸசைஸ் ஃபைவோட சிக்ஸ் கியூ ப்ளஸ் ஏவும் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ டுடே கிளாஸ் ஓவர் மீதியை நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் கண்டினியூ பண்ணிப்போம் தேங்க்யூ